ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതിയിലത്തെ നമ്മുടെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ കണ്ടത് കുക്കിംഗ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ലെസൺസ് ഫോർ അവർ പോസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ലൈഫ്സ് സേസ് ഷെഫ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് വലിയ ഷെഫുകൾ ഓക്കെ അനദർ ഷെഫ് സൈഡിലോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഏ നല്ല പരിചയമുള്ള മുഖമാണല്ലോ നമ്മളല്ലേ നിങ്ങളാണോ ഇത് അങ്ങനെ നിങ്ങളും അല്ല നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ അധോലോകം ആയിരിക്കാണ് ഷാജിയേട്ട അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ഇന്നത്തെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുക സമീറ സൺസ് ജോയിൻഡ് ഇൻ ലോക്ക്ഡൗൺ കുക്കിംഗ് ചലഞ്ചസ് ഓൺ ഹർ സൈറ്റ് സലു കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ടിക്ക ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനുള്ള പ്രഭാതമാണ് കണ്ടോ ശരിക്ക് ഈ കാർമേഘങ്ങളൊക്കെ ഇരുണ്ടടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് നല്ല മഴ ഉണ്ടാകും പോകുന്നത് അപ്പൊ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഷവർമ്മ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുക്കുംബർ ഉപ്പിലിട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കുക്കുംബർ എന്താ ഈ തിന്ന് കഴി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ദേ കുക്കുംബർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു കേട്ടോ അന്ന് ഇട്ടതാണ് സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാലയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ചാട്ട് മസാല ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മുളകിൻ്റെയും പിന്നെ ആ മഞ്ഞളും ഒക്കെ ആ ഒരു കണക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ കിട്ടുന്നത് എന്താ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരിക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിനി അടച്ച് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ സമയം ബിരിയാണിക്കുള്ള സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി കൂടെ ചേർക്കണേ എൻ്റെ കത്തിക്ക് മൂർച്ച കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ടൊമാറ്റോയുടെയും സവാളയുടെയൊക്കെ സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ സാലഡിന് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തൈരിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിനെ അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊരു നാല് ഗ്ലാസ് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഓയില് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓവറായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയില് ചൂടാൻ വഴിക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാല പട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഇതുപോലെ മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വലിയ പാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പാൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയേ അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ മറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗള് വെച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ അതിങ്ങനെ മാറ്റിയൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ചൂട് കണ്ട് ഇതുപോലെ പുക വരും നമുക്കിത് അടച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ആയ ചിക്കൻ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റാം ഇതങ്ങ് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഇതേ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലെ മാക്സിമം അരപ്പ് നമ്മളങ്ങ് എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് അറിയാവോ ഇത് ഈ കിടന്നിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും ഫുൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ വാലാനും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണ് ആ സുൽത്താൻ ഇപ്പോഴേ ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു തുടക്കി ഇപ്പം നീ ഇങ്ങനെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബിരിയാണി വയ്ക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓ സുൽത്താൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രോസസ്സിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിക്കൻ സുൽത്താൻ മിക്കവാറും കൈ വെച്ച് തീർക്കും അപ്പൊ നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഇതിലേക്ക് വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് പട്ട ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ ബേലീഫ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള സവാള തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇവിടെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മസാല ഏതാണെന്നോ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തില്ലേ ആ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി മസാലയെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ദേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല മണം വരുവാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണേ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അര പോട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എൻ്റെ പൊന്നെ മണം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അട്ടിപ്പുള്ളി മണമാണ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചാർക്കോളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത ചിക്കനല്ലേ നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നല്ല ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കണേ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കണ്ട അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാറൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടിക്ക് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ദേ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാമേ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കത്തിച്ച ചാർക്കോളിൻ്റെ ബൗള് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് വീണ്ടും ആ ചാർക്കോൾ ഒന്നും കൂടി കത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണേ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം റൈസ് വേഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഊറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിന് കണക്കില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം എടുക്കണം ഇതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം റൈസ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്കിത് ആ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് അടപ്പ് മാറ്റുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നല്ല ചൂട് നമ്മളുടെ മസാല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ വേഗിച്ച് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ചാർക്കോൾ കത്തിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ ബൗള് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചില്ലേ ആ ചാർക്കോൾ തന്നെ വീണ്ടും കത്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ചാർക്കോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കും ശരിക്കും അവർ ടിക്ക ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ആക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ഒരു പുകയൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ടിക്ക ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു സംഭവം ചാർക്കോൾ ഇതിലും കൂടി വെച്ചത് ഞാൻ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ടേ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയല്ലേ ഇതിന്റെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് അടിയിലാണ് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നിസാരിക്കും സൽമാനും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇത് കുളിക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ടിരിക്കാം കണ്ടോ ആ മസാല നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ ടിക്ക ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അട്ടിപ്പള്ളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക ബിരിയാണിയും പപ്പടവും റൈത്തയും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്